أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا إلا كانوا عنها معرضين صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين استور يا أهل النور وجعلني في ذلك تفرغ استور الحمد لله ولرأي سنهم نرنيا وهماني قلة منين قلة سهودر قلة استاذ ماري الله سبحانه وتعالى الله عند دين عند برشد ما يكلم عند ترني بيو لسنة تقل دلهم فديك غيوم Adz jiwat itu lekuk pagarti Allahu ya dulu lecet ti nana, nama ini logat lekuk pernah aje deh. Aa lecium, saat sial kiri kuna viril Allahu nama ulput datte. Allahu nama de jiwat itu le, perayaan sengolom budhi mutogolom Allahu agit ti tan. Allahu inda kala il cemikianum, berita padanum, ulama nasidan. Allahu taala. ضراء إلهم سراء إلهم الله في نستودي كي يم شمي كي يم شيء إننا أكوتة تلا الله في نمك كثير كتة ملبيان سمو الله على غير ده إلا بديمو تقولهم الله في ترتقو كتة 
ഘടബാധ്യതയുള്ളവരുടെ കടങ്ങൾ അള്ളാഹു വെട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ശമനം നൽകട്ടെ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ ഖബറുകൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹ്ദാനീയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സമർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് സൂറത്ത് യാസീനിലെ കൽബുൽ ഖുർആൻ ശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഹാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ സൂറത്തിൻ്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്താണ് നമ്മളുള്ളത് കാരണം സൂറത്ത് എൺപത്തി മൂന്ന് ആയത്തുകളാണ് നമ്മൾ നാൽപ്പത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത് ആയത്തുകളാണ് ഇൻഷ അള്ളാഹ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം സൂറയുടെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് തവണ അള്ളാഹു അവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാണല്ലോ അവർക്ക് ഇതിൽ പാഠമുണ്ടല്ലോ അവർക്കിതിൽ ചിന്തിക്കാൻ ആലോചിക്കാനും എമ്പാടുമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഭാഗം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും രാവും പകലും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന കപ്പലുകൾ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണല്ലോ എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഖുർആൻ നമ്മളാരും അത്രക്കങ്ങ് ചിന്തിക്കാത്ത വേറെ പല വിഷയങ്ങളും സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാത്ഭുതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മവാഖ് എൻ നുജൂം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഉതിർന്നു വീഴുന്ന സ്ഥലം ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ എന്നാണ് പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഭീമാകാരമായ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലും വളരെ മൈന്യൂട്ട് കണികകളായി അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്ഭുത സ്ഥാനങ്ങൾ പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതൊന്നുമല്ല ഏത് കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ കാരണം ജീവിക്കുമ്പോ പകലത്ത് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ സൂര്യനുണ്ട് രാത്രി ചന്ദ്രനെ കാണുന്നുണ്ട് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് കാലക്കാരും കണ്ടുപോന്നിട്ടുള്ള കണ്ടു പരിചയമുള്ള എന്നാൽ പരിചയപ്പെടൽ വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉത്സാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറന്നു പോകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹുടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൂര്യൻ കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പക്ഷെ ആരാ സൂര്യനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുള്ളത് ചന്ദ്രൻ കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പക്ഷെ ആരാണ് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് ഇത്ര ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയൊരു സൃഷ്ടിപ്പാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല സമൂഹത്തിലെ ഏതു സാധാരണക്കാരനും അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് മതി ലോകത്ത് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡായി ദർ ഇസ് നോ റാൻഡംനെസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് എവറിഥിങ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസൈൻസ് ബൈ അമേസിംഗ് പെർഫെക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് താനെ ഉണ്ടായി എങ്ങനെയൊക്കെയോ അതൊന്നുമല്ലല്ലോ വളരെ മനോഹരമായ കൃത്യമായി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി നിർണയിച്ചു വെച്ച സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഉണ്ടായി എന്ന് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പറയും ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവ് അള്ളാഹുവാൻ അത് അവകാശപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണിത് ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഭാഗം അതുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോയിരുന്ന ഭൂമിയെ അള്ളാഹു ജീവിപ്പിച്ച ആ ഭാഗം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഭൂമിയിലെ ഡെഡ് സോണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചെടികൾ മുളച്ചുണ്ടാകുന്ന ജീവനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അള്ളാഹു ചാല രാവിനെ പടച്ചു രാത്രിയെ പടച്ചു ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പകലിനെ അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുത്താൽ അവർ ഇരുട്ടിലാകുന്നുവല്ലോ നിർണയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനം വരെ അല്ലെങ്കിൽ നിർണയിക്കപ്പെട്ട സമയം വരെ ഇത് എല്ലാം അറിവുള്ള തന്ത്രജ്ഞാനിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർണയമാണ് അള്ളാഹു നിജപ്പെടുത്തിയതാണ് 
ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ലോകത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗോളങ്ങളും ഇല്ലെന്നാണ് സൂര്യനാവട്ടെ മറ്റു സൂര്യന്റെയോ മറ്റു ഭൂമിയുടെയോ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെയോ സാറ്റലൈറ്റുകളാകട്ടെ എല്ലാം ഓൾ ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് മോഷൻ ഒക്കെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മനക്കത്തിലാണ് ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ ഒരു ആക്ടീവ്നെസ് വളരെ വൈബ്രന്റ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് ലോകം മനുഷ്യൻ മടിപിടിച്ചിരിക്കരുത് മനുഷ്യൻ കൈയും കെട്ടിയിരിക്കരുത് ഓടണം തജിരി സൂര്യന് ഓട്ടമുണ്ട് ചന്ദ്രന് ഓട്ടമുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഓടുകയാണ് എല്ലാറ്റിനും ചലനമുണ്ട് ധൃതിപ്പെട്ട് അവക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം വരെ എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ അവന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം വരെ മനുഷ്യനും ഓടുകയാണ് കൃത്യമായ ദൂരത്താണ് അള്ളാഹു സൂര്യനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് അതാണ് കൊടാനു കോടി വർഷങ്ങളായി സൂര്യനിൽ നിന്ന് എമിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൂര്യന്റെ താപം പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹീലിയം ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ് ഇത് ബില്യൺ കണക്കിന് വർഷമായി എന്ന് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ അത്രയും കൊടാന് കോടി അളവുകളിൽ ഈ റിലീസ് സൂര്യൻ ഊർജം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് കാരണം നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ അതിന്റെ എണ്ണ തീർന്നു പോയാൽ വിളക്കണയും എണ്ണ തീർന്ന വേറെ എണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കണം സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരാണത് ചെയ്യുന്നത് കൊടാന് കോടി വർഷമായതെന്ന് എമിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താപവും ചൂടും വെളിച്ചവും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നിരന്തരമായി അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മാസ് അതിന്റെ ഖനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും സൂര്യൻ സൂര്യന്റെ ഗ്രാവിറ്റി അതിന് പിടിച്ചു വലിക്കാനുള്ള ശേഷിയിൽ ദൗർബല്യം വരണം അത് വന്നിട്ടുമില്ല സൂര്യന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഗോളങ്ങൾ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇതിനെ സംവിധാനിച്ചത് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രഭയിൽ കുറവ് വരുന്നു പോലുമില്ല ആരാണ് സൂര്യനെ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചു വെച്ചത് ഒരൽപ്പം അകലെയാണ് സൂര്യനെങ്കിൽ ഭൂമി തണുത്തുറഞ്ഞു പോയി ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റാതായി പോയേനെ സൂര്യനെ ഒരൽപ്പം അള്ളാഹു അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയോ ഭൂമിയെ ഒരൽപ്പം സൂര്യനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ചൂടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു അതിന്റെ വളരെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷനിൽ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ അവനാണ് അവനനുസരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾക്കുമാണ് സൂര്യനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ചന്ദ്രനെ ഓർമ്മ വരും കാരണം എല്ലാം പേറുകളായി പഠിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു സുബാന അതല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തത് അള്ളാഹു ഇണകളെ പോലെ പടച്ചതാണ് സൂര്യന് ചന്ദ്രനുണ്ട് സൂര്യൻ പകലിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നു രാത്രി വെളിച്ചം തരുന്ന ചന്ദ്രൻ എന്തൊരു മനോഹരം ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിന് തണുപ്പാണെന്ന് പറയും എന്നാ ചൂടില്ലല്ലോ ആരും ചന്ദ്രന്റെ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് വീർത്തു എന്ന് പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ആ വെളിച്ചം തരുന്നു വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചം എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് ടോർച്ച് ഇല്ലാതെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചത്തിന് എന്തോ ഒരു മധുരിമ കവികളായ കവികൾ മുഴുവനും കവിതകൾ രചിച്ചുവല്ലോ വരികൾ എഴുതി വെച്ചില്ലേ ആ പൂർണ്ണ നിലാവിന്റെ സൗരഭ്യത്തെ കുറിച്ച് ആരാണ് ഇതിനെ സംവിധാനിച്ചത് സൂര്യനെ അള്ളാഹു വിളക്കാക്കുകയും ചന്ദ്രനെ പ്രഭയാക്കുകയും ചെയ്തവനാണ് അള്ളാഹു വിളക്ക് സ്വയം കത്തുന്നതാണ് സൂര്യൻ വിളക്കാണ് ചന്ദ്രൻ നൂറൻ ചന്ദ്രൻ വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചം വിളക്കല്ല വിളക്കിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വെളിച്ചത്തെ പോലെയല്ല വെറും വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരിൽ നിന്നോ സ്വീകരിക്കുന്ന വെളിച്ചം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരു മിറർ പോലെ പോലെ ഒരു കണ്ണാടി ചില്ല് പോലെ സൂര്യന്റെ പ്രഭ ചന്ദ്രനിൽ തട്ടി ആ പ്രഭ ഭൂമിയിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരില്ലേ രാത്രി കാലങ്ങൾ മനുഷ്യന് വെളിച്ചം ആവശ്യമാണല്ലോ അതിനാവശ്യമായ രീതിയിൽ ചന്ദ്രൻ നിർണയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രന് ചില ഓർബിറ്റുകൾ നാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൻസിലത്തുകൾ നസല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങുക മൻസിൽ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം അത് നമ്മൾ വീടിനൊക്കെ മൻസിൽ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഇറങ്ങി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കിടക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം മൻസിൽ 
മൻസിൽ മനാസിൽ ചന്ദ്രന് കടന്നു പോകാനുള്ള വഴികൾ മനാസില ഒരുപാട് ഓർബിറ്റുകൾ അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭ്രമണപഥങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരുപാട് മഞ്ചിലുകൾ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ ആയിത്തീരും ആദ ആദ എന്ന് പറഞ്ഞ മടങ്ങി വന്നു എന്നർത്ഥമുണ്ട് ആയിത്തീരും എന്നർത്ഥമുണ്ട് ആദ ചന്ദ്രൻ ആയിത്തീരും ഏതുപോലെ കൽ അറുജൂനിൽ കദീം പഴകി ദ്രവിച്ച് ഉണങ്ങിപ്പോയ ഈത്ത പഴത്തിന്റെ കുല പോലെ ചന്ദ്രൻ മാറാൻ പോകുന്നു ഹത്ത ആദ കൽ അറുജൂനിൽ കദീം മുഫസ്സരിങ്ങൾ ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചന്ദ്രൻ ബാലചന്ദ്രനായി ഹിലാൽ ക്രസന്റായി തുടങ്ങി അത് അല്പാൽപമായി പൊങ്ങി വന്ന് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പതിനാലാം രാവിലെ ശോഭയുള്ള ചന്ദ്രനായി മാറി പിന്നെ അതിന് ഒരൽപാൽപമായി കുറഞ്ഞു വന്ന് ചെറുതായി ചെറുതായി അത് ആ ഒരു തുടങ്ങിയ അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു മെലിഞ്ഞ ചന്ദ്രനായി തോന്നി അതങ്ങ് ഡിസപ്പിയർ ആവുകയാണ് കാണാതെ ആവുകയാണ് ആ അവസാനത്തെ ഘട്ടം ഈത്തപ്പനയുടെ കുല ഉണങ്ങി വളഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒരു വിഭാഗം തഫ്സീർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കുറെ കൂടെ അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന മുഫസരിയങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് സൂര്യന്റെ മുസ്തഖർ വരെ മുസ്തഖർ വരെ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതായത് സൂര്യന്റെ സുജൂത് സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഘട്ടം വരെ സുജൂതിൽ ആയി സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ ഹദീജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു നിരന്തരം സുജൂതിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ഈ സൃഷ്ടിയായ സൂര്യൻ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അത് കയാമത്ത് നാളിനോടടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചന്ദ്രന് കയാമത്ത് നാളിനോടടുക്കുമ്പോൾ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പഴം കായ്ക്കുന്ന കൊലയുണ്ടല്ലോ ആ കൊലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഒർജൂൻ അത് ഉണങ്ങിയാൽ നമ്മൾ തെങ്ങിന്റെ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അടിച്ചു പറയാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൂലേ എന്ന പോലെ ഈത്തപ്പനയ്ക്ക് ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കൊല ആ പഴങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയ വെറും കൊലക്കാണ് ഒർജൂൻ എന്ന അറബിയിൽ പറയാം അൽ കദീം പഴകി ദ്രവിച്ചു പോയ ഈത്തപ്പനയുടെ ഉണങ്ങിയ കുല പോലെ ചന്ദ്രൻ ആയിത്തീരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطب السماء أكطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ആകാശലോകങ്ങളെ നാം ചുരുട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആകാശലോകങ്ങളെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഗോളങ്ങളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു ചുരുട്ടിക്കളയും ഏതുപോലെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ സിജില് ഏടുകൾ തൊയ്യി മടക്കുന്ന പോലെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഏടുകൾ മടക്കി ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്ന പോലെ ആകാശലോകങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ചുരുട്ടി പിടിച്ച പേപ്പറുകളെ പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഒതുങ്ങി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തെ എത്രയായിരം കണക്കിന് ഗോളങ്ങളുണ്ടോ ഇവയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകമാണ് സമാ ഇതിനൊക്കെ അള്ളാഹു ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ കടലാസ് ചുരുട്ടുന്ന പോലെ ആകാശത്ത് നമ്മൾ ചുരുട്ടിക്കൊണ്ടുവരും പറയുന്നു എവിടെയാണോ പ്രപഞ്ചത്തെ നാം തുടങ്ങി വെച്ചത് ആ തുടങ്ങിയിടത്തേക്ക് ലോകത്ത് നാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇത് നാം ഏറ്റെടുത്ത കരാറാണ് നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് സംശയമല്ല എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രപഞ്ചം തുടങ്ങിയത് ഒരു ഒറ്റയിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 
ബിഗ് ബാങ് മഹാവിസ്ഫോടനം അങ്ങനെ പറയുന്നത് മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ട്രൂ പക്ഷേ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ തീക്ഷ്ണമായ അന്വേഷണം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ കൺസെപ്റ്റിലാണ് പ്രപഞ്ചം ഒന്നായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു സാധനം പിന്നെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഒരു കഷ്ണം ഭൂമിയായി ഒരു കഷ്ണം യുറാനസ് ആയി നെപ്റ്റൂനായി പ്ലൂറ്റോ ആയി മാൾസ് ആയി സാറ്റേൻ പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറിയായി മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളായി നെബുലകളായി ഗാലക്സികളായി ഓരോന്നോരോന്നായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതെല്ലാം ഒന്നായി ഒന്നിൽ നിന്ന് വികസിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് അതാണ് തുടക്കം ഖുർആാനും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്തുൽ അംബിയ ഈ തുടങ്ങിയിടത്തേക്ക് അള്ളാഹുദിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ എങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹു തുടങ്ങിയത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അതായത് ഇന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഈ ലോകം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാവികാസത്തിലാണ് 